किया है आप उसमें प्राइमर लगा दीजिएगा हाँ तो सर मेरे को बताओ ना तो आई एम ऑन द डेस्क बिफोर आई थिंक वी शुड बिफोर प्रोसीडिंग अहेड वी शुड सी दी द क्वेश्चंस लेट मी रीड सो निधि मेंस टू से दैट एनएमडीसी प्रोड्यूसेस 40 मेट्रिक टन पर एनएम व्हाई मार्केट डोंट गिव अप्रिसिएशंस इज इट ड्यू टू द गवर्नमेंट सेक्टर और एनी अदर रीजन सी एनएमडीसी इज मेकिंग आयरन ओर दैट इज ओके बट आयरन ओर एट द एंड ऑफ द डे इज यूज्ड टू मेक दीस पैलेट्स राइट and the pellets which the company is making these are mostly well because anywhere if you see secondary steel has to be made pellets are required until unless you don't make these pellets you cannot make secondary steel theek hai another which uh, road block for gbil is their sponge iron plant they have the capacity but they don't have the permission so this is the answer to that so for uh, say five quarters which we are discussed in the last call i hope tumne attend kiya ya sun liya hoga they would be selling these iron ore in the market which will be increasing their part and the sales so the stock price will go up and down and cyclical and so on and so forth next question aapka rakesh sir aapka hai my mic is spoiled i think i came to know from recording both the headphones and acha chalo was trying to ask what prevents gpil to keep selling the iron ore excess capacity after the new mining capacity expansion सर सी आइडियली अगर आप देखो देर आर मल्टीपल स्मॉल बिजनेस इन रायपुर मेकिंग सेकेंडरी स्टील एंड दे आर थ्री फोर बिग प्लेयर्स इन रायपुर मे बी फाइव वन प्लेयर हैज कैप्टिव कैपेसिटी अदर्स डोंट हैव ओके सो इफ आई एम द पर्सन हु हैज द कैप्टिव कैपेसिटी एंड आई डोंट सेल दैट कैप्टिव कैपेसिटी जब मेरा चार पांच क्वार्टर के लिए बढ़ जाता है प्रोडक्शन इन इफ आई डोंट सेल इट इन द ओपन मार्केट द अदर्स विल हैव अ क्राइसिस ऑफ रॉ मटेरियल राइट बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यू दे हैव टू बाय फ्रॉम द मार्केट सो व्हेन देयर इज अ क्राइसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड आई एम नॉट सप्लाइंग द रॉ मटेरियल आज भी नहीं कर रहा हूं and uh, what will happen the prices of raw material which is iron ore which is available in odisha jahan se sara mal aata hai the prices for a temporary period of few months will increase so even if i don't sell this raw material excess capacity for five quarters in the market and i take a hit of inventory you will see my working capital going up but i will be creating an artificial bubble in the raw material the market in in where others are concerned right and if iron ore prices go up and my prices are not going up because i have created that artificial shortage because i am not supplying my excess production in the market increases my margins with the subsequent increase in my working capital so the company will say i am a cash rich company and even if my working capital goes up not a problem but the profits will go up more samajh rahe ho main kya bolna cha raha hu मेरा कॉन्टेक्स था कि आप बोलते हो कि उसके बाद में देखना है एक बार उनका कैपेसिटी आ जाएगा जहां उन लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो उनका एकदम थक से ड्रॉप हो जाएगा तो आई वाज सेइंग काई ड्रॉप होगा आप वो बेचते रहो बाहर इफ यू थिंक आई नो इट्स मोर सर आइडियली इफ आई एम इन दिजनेस आइडियली कंपनी अगर मैं नया नया सीट पे आके बैठा हूँ आई एम नया नया ट्राइंग टू मेक डिसीजन टू रन दिजनेस आई वुड सेल इट इन द मार्केट टू गेन प्रॉफिट तो दैट वुड बी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट राइट बट इफ आई एम बेटर इन दिजनेस एंड आई डोंट नो द रॉ मेटेरियल साइकिल आई विल क्रिएट एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज तो नो मैटर माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग अप स्टे फॉर स्टे फॉर वन ईयर और सो माई कैश फ्लोज विल बी डाउन बट आई एम क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन द मार्केट एंड दिस आर्टिफिशियल शॉर्टेज विल इंक्रीज माई मार्जिन वैल्यूशनिंग राइट आई कैन फिर आप ये मत कहिए ना कि एकदम ठप से उनका बॉटम लाइन ड्रॉप हो जाएगा ड्रॉप नहीं होगा एक्चुअली सर आई एम नॉट गिविंग यू एनी जजमेंट आई एम गिविंग यू द आउटकम्स 
No, no, the question is sir if he if he is going to be able to have that advantage of pricing because the local players are not having any such option they have to buy from you know someone like them yeah, if, if, I, to... if i am sitting in that chair why will i do that i will force them to buy from the far away places and to uh, pay more of uh, transportation cost so this is this is called cartelization no i will force them to uh, cut down on their margins Why will I give them the ability to increase their margins? That is because why. Because you can, because you can, you can generate more money, right? Selling iron ore also, they are able to make money, right? Because what we were talking about in the last call, sir, I have said that he should not do that. If he is a new man sitting on the bench, then he will definitely do that. Because when okay. you are new or you are young, you want to cap- capture more profits. When you are uh, entering the stock market, you want to trade more. You want to capture all the profit, all the breakout, and all the breakdowns. Then you will definitely do that. Because when you are new or you are young, you want to capture more profits. When you are entering the stock market, you want to trade more. You want to capture all the profit, all the breakout, and all the breakdowns. Hmm. Well, since over time, when you mature, you see, yeah, I should avoid these kind of setups, and I should not go in these kind of setups. You try and filter out. So hmm. if the promoter is new, he will definitely sell. And if the promoter is mature, he will take a a lag on the working capital, but he will not sell. So you're saying he will preserve his uh, his raw material for his uh-huh. own use later on, uh-huh. because there is only limited amount of you know uh, ore that can come out of that capacity that basically that mine that he has in the nearby in the nearby vicinity. Right, right, right. No, but the, the point really why this point is question is coming up, sir, because we said after, once he starts to use his own raw material for making pallets, because pallet capacity is going up, doubling almost. then his margin is going to go down so that was the point if if you know if the, the per, if he is selling if aap sab confuse ho gaye maine aapko outcomes diye hain ki what are the two three different kinds of outcomes see if he is a shrewd promoter why would he utilize the iron ore deposits to full capacity he will run it at 60% 70% capacity jitni zarurat hai zyada kyu banao okay zyada banaye gaye nahi okay zyada bana ke वर्किंग कैपिटल को क्यों मैं हैवी कर लू जब पहले प्लांट आएगा तब ज्यादा मना लूंगा ना ओके गॉट इट गॉट इट दैट वे सो दैट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द प्रमोटर आई हैव गिवन यू आउटकम्स तीन चार जो आउटकम्स हैं या तीन चार जो चीजें वो करने की कर सकता है व्हाट आर द आउटकम्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दी मैम इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कंपनीज इंटेंशन इज नॉट टू बाय रॉबल फ्रॉम आउटसाइड यस so that their economics is in control which is their boat from other companies after backward education it will impact bottom line as well as top line if the revenue grows yes for any commodity company as is needed whether value added products or not any backward education is an edge correct exposed to the same thing creating a value added product out of the commodity for an edge एक्सपो का जो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है वो तो जब आप लोग डिस्कस करो तो आई आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट एक्सपो बिकॉज स्टिल वी हैव टू डिस्कस दैट देयर इज अ वैल्यूएटेड प्रोडक्ट व्हिच इज अ हिडन मोट इन एक्सपो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू रीड अबाउट दिस कंपनी देन राकेश सर सेज यू आर राइट मैम राकेश सर आप ही बता दो ना इतना सारा मेरे को क्यों पढ़वा रहे हो ओके ओके अंडरस्टूड हो गया आप आगे जब आगे जब कर दीजिएगा 
अच्छा क्यों आप लोगों के बहुत सारा वो चला है डिस्कशन चला है कंटिन्यूस डिस्कशन बिल्कुल आइडिया नहीं था आज नहीं करता कॉल मेरे को अगर आप लोग बिजी थे तो आगे कुछ चले या शेड्यूल करें कॉल में सब लोग नहीं है सब लोग कर सकते हैं इसमें ना इसमें कुछ ज्यादा मतलब लेडीज का ही फास्ट होता है शाम को जिस टाइम पूजा होती है बाकी तो कुछ नहीं है नहीं सर मैं लेडीज का ऐसा कुछ नहीं था मैं तो ये पूछ रहा था कि आगे अपन करें क्योंकि सब लोग नहीं है या शेड्यूल करें यू कैन डिसाइड सर वट एवर फील कम्फर्टेबल और राकेश सर इज द बॉस ऑफ द ग्रुप जैसे राकेश सर बोलेंगे आप बताए जितना ज्यादा लोग हो मैं तो इधर ही बैठा हूँ आज सैटरडे संडे सब कॉल इज रिकॉर्डेड बाकी सब एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड कॉल इज रिकॉर्डेड जितना ज्यादा हो या कम हो सर एक्चुअली क्या है कि मेरे को चार साल हो गए ये बैच फोर करते करते तीन से चार साल हो गए पहला मेरा ये फोकस होता था कि पढ़ो 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 करो अभी मैंने सब छोड़ दिया है जिसको अच्छा लगे करो जिसको नहीं अच्छा लगे मत करो मैं किसी को बोलने नहीं बोला सो माई टास्क इज जस्ट टू शेयर द स्टफ एंड नथिंग एल्स तो एनी कंपनी ऑफ योर प्रेफरेंस एनीबडी जीपीएल को ले ले क्योंकि हमें लास्ट वही उसी की बात उसी की बात कर रहे थे जीपीएल को ले ले क्यों कोई और कंपनी ले सर एक्सप्रो के ऊपर डिस्कशन होने वाला था क्या सर एक्सप्रो का डिस्कशन आप लोगों ने सपने करना है जिन्होंने पढ़ाई उसकी पढ़ाई करी है यू विल हैव टू शेयर योर थीसिस एंड योर एंटी थीसिस एंड ऑल दोस थिंग्स आई एम टू शो यू समथिंग एल्स Not about Expo. They were there were several parts to it. Because कहीं जाना पड़ गया. I still just came back to my office. So if you want, I can take ahead. So I'm just asking you, क्या हम GPL को ही ले लें? पर अब मैं किसका? Record तो ही रहे. हाँ हाँ record तो ही. यदि आप specially आए हो तो please ले लीजिए. क्या बात? नहीं sir specially सब वो तो आने ही पड़ता है. मेरा भी काम था. तो मैं अपना काम छोड़के कुछ urgent काम में भागा था. So I'm back. So let's take GPL only. Now the thing is. Uh, चलो उसको से पहले एक मुझे बताओ कि वॉरेन बफेट को कौन जानता है सर जानते तो सभी हैं मतलब पर्सनली नहीं जानते मतलब ही नहीं सो so, आपको पता होगा कि वो पब्लिक अपेरेंसेस में आके बार 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 इंटरव्यूज देते हैं और आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पर सुने भी होंगे और देखे भी होंगे बहुत सारी चीजें होंगी सो वन स्टेटमेंट विच मिस्टर बफेट मेक्स और मंगर मेक्स और एनी वैली इन्वेस्टर मेक्स एंड पारिक सर ऑल्सो मेड एंड जुनजुन वाला जी ऑल्सो मेड एंड मेनी पीपल ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन दिस स्टेटमेंट आई विल जस्ट से द सेम थिंग ध्यान से सुनो अ ग्रेट बिजनेस और अ गुड बिजनेस इज अ बिजनेस विच कैन डिप्लॉय इंक्रीमेंटल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल एट इंक्रीमेंटल अमाउंट्स ऑफ रेट so this is the gist of what we are going to do ahead kisi ko kya samajh mein aaya please sir can you repeat it once please a great business is a business which deploys incremental amounts of capital at incremental amounts of rate 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 was of earning return sir ha kuch bhi aapko kya samajh mein aaya wo ek baar aap bolo आओ आया इसी का सर सर मेरा है कि इफ यू नो इफ आई एम पुटिंग एन इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस आई शुड एट लिस्ट बी गेटिंग द रिटर्न फॉर द इंक्रीमेंटल मनी व्हिच इज मोर देन व्हाट आई वाज गेटिंग एट द लोअर कैपिटल और लोअर इन्वेस्टमेंट इट शुड बी एटलीस्ट मैचिंग दैट इट शुड नॉट रिड्यूस माई एंड हाउ डू आई आर ओ आई सी आर ओ आई सी बात नहीं कर रहा हूँ एंड हाउ डू आई फाइंड आउट दिन Okay, if I ask you, since the last three years or five years, let's take an example of GPL only. I'm look randomly. We open our screen, but we take an example of that. How much money has the company or the business or the management has uh, put it into? Has put in last three years? I'll show you my screen, and here you go. This is the balance sheet.
लास्ट थ्री इयर्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मच का तो कोई बैरोमीटर नहीं है सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स तीनों साल का प्लस सर टू थाउजेंड फ्लोर सब प्रोग्रीमेटली and how do you come to that number sir basically your capital employed uh, uh, 6034 plus 2001 uh, i should have also added the borrowing but i left and it. from where and from where you see that capital employed coming uh, from share capital reserves and borrowing sir chalo suspense khatam karta hu sabka this is your sneha hai aap dekhiye na udar this is your godavari एक मिनट सर एक मिनट दिस इज योदावरी सीट सो लेट्स फाइंड आउट कीप द क्वेश्चन ऑफ डायल्यूशन एंड कीप द क्वेश्चन ऑफ डेप्ट असाइड फॉर अ मिनट लेट्स फाइंड आउट वॉट इज द कंपनी अर्न इन द लास्ट थ्री इयर्स एम आई करेक्ट इन डूइंग दिस आई कम्युलेटिव द पार्ट ऑफ द लास्ट थ्री इयर्स Which is six thirty eight crores, fourteen sixty six crores, and seventeen seven ninety three crores, right? Yes, sir. Now my question, yes, now my question, now my question to you is, how much of this amount has he put back into the business, and how much he has not put back into the business? Cost block or capital work in progress? Look, it will be clear. No. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो जरूरी थोड़ी कि एसेट एक साल में बन जाएगा एसेट दो तीन साल में भी बन सकता है ना तो वो तो आपका उसमें जाएगा नहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो या इन्वेस्टेड कैपिटल में इट इज वर्क इन प्रोग्रेस ब्लॉक ऑफ़ द थ्री इयर्स प्लस द लास्ट इयर्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से उससे पता चल जाएगा नहीं नहीं लॉर्ड्स ऑफ वेस्ट टू कैलकुलेट वर्किंग दिस कैपिटल एम्प्लॉयड नाउ हाउ आई लाइक टू डू इज दिस बाई दिस So what I am doing is I am going down to the balance sheet and I am toggling these current levels because screener will not export all the numbers. So I am just popping trade trade payables and customer advances. These are the two columns which I am uh, copying and I am pasting them here. Trade payables and customer advances. So I am calculating uh, everything as capital employed and how do I do that? I do that by doing total assets minus current liabilities, and these two items are the current liabilities, trade payables and advances. Baki jo bhi uske paas hai, jab wo investment ho, jab wo working capital ho, jab wo work in progress ho, jab wo equity ho, jab wo kuch bhi ho, is the capital employed. I'm not talking about invested capital. I'm talking about employed capital. There is a difference in capital employed and deployed. So here I come to my calculation of capital employed, which is this line. So, पहला फिगर ninety four ये hundred crores आपने एक फिगर miss कर दिया था copy paste में क्या miss कर दिया था पहला वाला फिगर है one ninety आप उधर जाइए वापस तो पता चलेगा नहीं नहीं uh, screener में जाइए क्या miss किया था ये तो 194 का आपने यूज कॉपी 94 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द फर्स्ट फिगर टॉप ग्रेड पे क्या बात है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है ना कंप्यूटर प्रोग्राम में ये गलतियां पकड़ सकता है और कोई नहीं पकड़ सकता एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्या बात है सर सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज आई हैव टेकन दिस टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉय माइनस योर लायबिलिटीज सो आई हैव डन अ टोटल ऑफ दिस नंबर व्हिच इज the trade payables and advances or total assets total assets at total liability ki baat hai uske andar se maine ye current liabilities nikal di to ye mera capital employed ho gaya now this is my cumulative earnings of the last 3 years now i want to calculate my capital employed of the last 3 years so i do this number minus the number 4 years ago so out of 2898 crores of cumulative earnings 
the company the business the management has been able to deploy back 1313 crores so which is this number divided by this number gives me a percentage of 50 percent 45 percent not even 50 percent 45 percent तो मोटा मोटा अगर मैं एक रुपए कमा रहा हूं तो मैं 45 पैसा बिजनेस में वापस डाल रहा हूं बाकी का पैसा बाहर निकाल रहा हूं ना आई एम गिविंग यू नंबर्स आई एम नॉट गिविंग यू अंदाजा ये अंदाजा नहीं है अब चाहे इसको मैं डेप्ट पेमेंट में करूं चाहे मैं इसको सब्सिडी को दे दू चाहे मैं इससे बाय बाय कर लू चाहे मैं कुछ कर लू एक्चुअल कोर बिजनेस के अंदर मेरा जो पैसा गया है वो गया है फोर्टी समझ में आ गया दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रेट ऑब्वियसली दिस इज माई क्यूमुलेटिव अर्निंग इसके अंदर से मैंने क्यूमुलेटिव इतना कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी में डाला बाकी का निकल गया बार कहा निकल गया वो अलग बात है दिस कंपनी यू सी इज मेकिंग यूज अमाउंट ऑफ फ्री कैश फोर्स नाउ If I take an ROIC, मैंने कंपनी में डाला इन्वेस्टेड कैपिटल वॉट इज माई एवरेज रिटर्न ऑफ आर ओ आई सी इन द लास्ट थ्री इयर्स चलो लेट्स लीव दिस फिफ्टी टू परसेंट दिस इज अन ऑफ लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी फाइव तो कैन आई टेक एन एवरेज ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सो दिस मनी विच आई हैव री इन्वेस्टेड बैक इन टू द बिजनेस आई हैव बीन एबल टू कंपाउंड दिस मनी एट द रेट ऑफ ट्वेंटी ज्यादा हो गया राइट सो इन द लास्ट थ्री इयर्स मनी री इन्वेस्टेड बैक एट द रेट ऑफ कंपाउंड माई इंट्रेंसिक वैल्यू इन द बिजनेस हेज ग्रोन बाई इलेवन परसेंट देर इज अ क्वेश्चन इफ आई हैव पुट द मनी बैक एंड यूटिलाइज इट अभी तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल चल रहा है कि मैंने एक रुपए में से 45 पैसे धंधे में वापस लगा दिया जिसके ऊपर मुझे 25 पैसे की कमाई हो रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल तो माय इंट्रेंसिक वैल्यू वैल्यू समथिंग डिफरेंट प्राइस समथिंग डिफरेंट इन द लास्ट थ्री इयर्स हैज ग्रोन एट अ कैगर रेट ऑफ इलेवन परसेंट नो वॉट इज वैल्यू वॉट हैज ग्रोन इन वेन यू सी दिस बिजनेस यू विल सी दैट दिस बिजनेस इज गॉड यूज अमाउंट ऑफ कैश 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 और कैश फ्री कैश फ्री कैश फ्री कैश उसके पहले नहीं था अचानक इसमें फ्री कैश फ्री कैश फ्री कैश आ गया सो वॉट हैज डिप्लॉइड बैक इन टू द बिजनेस एंड वॉट हैज ग्रोन इज बेसिकली फ्री कैश फ्रो यील्ड सो वॉट आई एम डूइंग इज आई एम आई एम डिवाइडिंग फ्री कैश फ्लो बाय द नंबर ऑफ शेयर इज गिव मी फ्री कैश फ्लो बाय शेयर एंड आई एम टेकिंग इट अर्सेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस राइट आई एम टेकिंग आई एम टेकिंग फ्री कैश फ्लो विच इज इयर विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिकॉज इसमें कोई ज्यादा एसेट्स के लिए इन्वेस्ट किया नहीं है देन वॉट आई एम डूइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेशन के अंदर से मेरा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट भी आ गया राइट सो आई एम एडजस्टिंग माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आई एम एडजस्टिंग माई कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम माई कैश फ्लो एंड दिस इज वॉट इज लेफ्ट इज कॉल फ्री कैश फ्लो From this free cash flow, I am dividing it by number of shares in the business. So this gives me a free cash flow per share. Then I am dividing it by the stock price of that time, which is giving me a free cash flow yield, which is forty four percent, twenty twenty two percent and ten percent. So this company is just throwing out cash, cash and cash in the last, specifically in the last three years. But the management is not able to deploy that full cash back into the business. They are only able to deploy forty five percent. चाहे वो buyback में लिया हो, चाहे वो उन्होंने dividend कराओ हो, चाहे उन्होंने machinery लिया हो, चाहे कुछ भी कराओ. धंधे के अंदर केवल forty five percent गया है. और वो जो forty five percent गया है, वो पच्चीस percent से वो compound कर पा रहे हैं. So their aggregated intrinsic value is grown by eleven percent. How has your value change? Right. Now we are worried and we are mad at looking at ROEs and ROCs. Even if my ROC goes to say fifty uh, percent, right? And opportunity size, सबको पता है कि what is the 
moat and what is a reinvestment moat a moat is a legacy moat where you earn high returns on the capital prior which was invested in the business but aage aap kama ke wo bhi dhande mein dal paoge ya nahi dal paoge wo ek question mark hai reinvestment is where you have the opportunity to put back money back into the business and still may be able to earn high rates of return so suppose this reinvestment goes down to 10% then is roic or roce or roe or jitne bhi ye किताब में मैट्रिक्स आते हैं दीज आर फिफ्टी परसेंट राइट बिकॉज वी डोंट थिंक बियॉन्ड दिस इस वैल्यू विल बी कंपाउंडिंग एट फाइव परसेंट विच इज हाफ ऑफ वॉट दिस कंपनी इज डूइंग सो यर इंक्रीजिंग तराजू होता है ना इंक्रीजिंग दिस वेट इन द वेइंग स्केल डिक्रीजिंग दिस टू ट्वेंटी फाइव परसेंट गिव यू अयर नंबर सिमिलरली इफ द बिजनेस इज एबल टू से पुट बैक सिक्सटी फाइव परसेंट राइट and this goes down to say 15% still you are at the same thing sort of 10 11% so don't go in blindly look at your return ratios how much money the company is able to put back into the business and what are the incremental returns they are able to get this is how you dissect that there is a business which was able to deploy back 0.5% be 0.5% is my any that goes mean usko वो करना पड़ेगा डेसिमल्स सो दिस बिजनेस विच आई एडेड वॉज एबल टू डिप्लॉय बैक ओनली पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दियर प्रॉफिट बट द रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट वॉज टू हंड्रेड एंड फाइव परसेंट वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग द इंक्रीमेंटल वैल्यू द इंट्रेंसिक वैल्यू कंपाउंडिंग Was just one percent. Two so five percent ROC होने के बावजूद भी वो stock price बढ़ता नहीं था. Why? Because it was throwing away tons of cash, cash and cash. ये जो बाकी का ninety nine point five था, this was sent back to the parent company to deploy because there was no opportunity here to deploy. So what is GPIL? There is not much of an opportunity here to deploy. So what are they doing? कैपेक्स करना इसकी मजबूरी होगी कैपेक्स नहीं करूंगा तो इतने पैसे का मैं करूंगा क्या इतने पैसे अगर मैं बैलेंस शीट पे लेके बैठा रहूंगा डिविडेंड नहीं दूंगा बायबैक नहीं करूंगा तो मेरे रिटर्न इश्यूज वैसे ही मर जाएंगे आई एल हैव अ ब्लोटेड स्टमक लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल इन द सेम इंडस्ट्री कॉलेज टेक एपीएल अपोलो की जब स्टील की बात कर रहे हैं so this is the stuff let's take last 3 years so first step is what are my cumulative earnings of the last 3 years this number plus this number plus this number so in the last 3 years the company has made 1621 crores of profit wo cyclical hai kya hai upar hai niche hai wo sab cheeze aa rahi so what is the capital employed in the business in the last 3 years let's take the current liabilities from the balance sheet and subtract it from the total assets so this is your this is your trade payables and this is your uh, advances you be that any right ye aapka total aa gaya and when you get to the current liabilities so how much capital has gone in the business this number divided by sorry my uh, subtract this number which is 1735 crores now how is it possible when i am making 1621 crores how can i deploy 1735 crores in the business there are two reasons over here one is dilution see they yahan to inhone bonus diya 25 ka 50 kiya right yahan 50 ka 55 hua so what have they issued esops options warrants this is money from here how do i check this i can check this from here 21 22 23 i have ye bhi aayega iske andar i have got these money crores by dilution 177 crores 15 crores 7 crores 3 crores if i add up these numbers 177 plus 15 plus 7 plus 3 it makes mota mota 200 crores if i subtract 200 crores from here This number goes down to fifteen thirty-five. Now I see 
what is my capital employed divided by my total earnings is this 95% which is staggering. So this business has lots of reinvestment opportunities. And if I remove this 200 crores dilution money, it is 107%, even more staggering. So what is the uh, incremental return which they have been able to get? What I want to do is I want to pick the lowest number, which is 21% because to be conservative. So they are able to uh, put basically all of the money which they are making back into the business, dilution money, forget dividends and all this over here. So their intrinsic value is compounding by 22%, which is double the rate of GPI. Books of value investing, gurus of value investing will tell you cash flows is the king. Cash flows is the king. So that means if you have a high return matrix, you will have cash flows. And if you do cash flows, you will have cash flows in your life. Until you don't have cash flows in your life, that cash flows, what do you do? You can go in the Chopati Bazaar and eat a chart with it. This is called what rate your intrinsic value will compound this has nothing to do with stock price going up or going down nothing to do with the price now, i want a business see 15 percent is my hurdle rate why because my national gdp is going at 15 percent which is inflation plus your normal gdp 15 percent is my hurdle rate so a company making 11 percent of reinvestments so, उसको अपने अपने पेट के अंदर पैसे वापस डालना ही नहीं चाहिए ना। What is the use? So do some capex, put it somewhere else, and a company doing 22% is good because he has got lots of opportunities and his uh, reinvestment is going beyond 100%. Uh, so या तो उसने dilution किया है, या उसने warrants दिए, या उसने e-shops दिए, या उसने options दिए, कैसे भी करके वो पैसा लेके आ रहा है, पर उसको वो 21% good use पे use कर रहा है। even it is, if it is cyclical, see 360 crores ka 600 crores ho gaya, cyclical hai 640 ho gaya, niche ho gaya, upar ho gaya, even if it is cyclical, right? He has been able to deploy money at good rates. How do you judge the management? This is how you judge the management. Capital allocation decisions. Right? Isi cheez ko, mene yaha par ye cheez karke rakhi hai. Now the problem is, थोड़ा सा आपके नंबर्स यहां चेंज हो जाएंगे दैट इज व्हाई आई वांट टू डू इट मैन्युअली बिकॉज़ इफ आई डू इट ऑटोमेटेड आई एम गोइंग टू फॉरगेट आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आई वांट टू कीप डांसिंग अराउंड सी हियर द नंबर्स आर ऑन एवरेज यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ओवर हियर कैलकुलेशंस ये भी सही है बट आई वांट टू डू इट मैन्युअली एवरी टाइम जस्ट टू कीप माय ब्रेन रनिंग सो लास्ट 3 इयर्स 22% कैगर कंपाउंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू राइट अभी प्राइस क्या है मुझे नहीं पता लुक एट लास्ट 3 इयर्स सो 21 समवेयर अराउंड ईयर 700 टू बी प्राइस नो व्हाट आर दे कंपाउंडिंग दे आर एक्चुअली कंपाउंडिंग कैश फ्लोस सो हाउ डू आई डू दैट आई डोंट गो ऑन द कैश फ्लो नंबर आई टेक अ फ्री कैश फ्लो पर शेयर देन आई टेक अ फ्री कैश फ्लो यील्ड so when is the time that company made huge amounts of cash flow? This is number one, this is number two, this is number three, and this is number four. So anything around four percent is a good number. What is cash flow yield over here? Four point two eight percent. So they were able to use this four point two eight percent of free cash flows and deploy it at twenty one percent. So if you see, generally what will happen is. In your uh, 2021, you would not see any major uptick deploying deployment of these cash flows. Once this is done, the stock price doubled in no time. Let's go back in time and look at the cash flows when they had a 6% positive cash flow. Ye capex kare jara, kare jara, kare jara, isle ye cash flows are sell positive liye aenge. What is the 6% positive cash flow in 2017? Now let's uh, do something. Let's take uh, calculation from 
2014 till 2017. We'll change this calculation. What is my cumulative earnings from 14 to 17? So I'll do that. See, I can automate this and give you an Excel, but उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. 375 crores. What is my because हमने liabilities copy कर दी हैं उसके अंदर. What is my uh, capital employed? But there is a problem. I need to subtract the capital employed of 2013. जो data मेरे पास यहाँ नहीं है. Right? 422 crores. What is the reinvestment rate? 113%. क्या यहाँ पर इसने डायल्यूशन किया है या कहीं से पैसा उठाया है 2014 से आ रहा है 2014 से लेके 2017 तक यस 23 टू 24 23 टू 24 दिस इज योर 23 टू 20 सिक्सटीन सेवन अराउंड इलेवन करोस मोटा मोटा कोई ज्यादा नहीं तो ये पिक टाइप सब मनी दैट इज वाई यू सी योर नंबर इज गोइंग अप 113 परसेंट Your compounding rate in those terms was twenty four percent, which was even better. So, what was compounding? Six percent of free cash flow yields. See, the business has to grow. Business has to be profitable. Now, six percent dividend uh, free cash flow yields at the end of two thousand seventeen. Now, अगर आप देखोगे तो आपको यह समझ नहीं आएगा. But what was two thousand seventeen? Stock price of hundred bucks, hundred twenty bucks, right? Hundred percent return in few months, four five months. Okay, यार ये चार्ट इतना बड़ा हो गया इसलिए मैं आपको ये दिखता नहीं है. Then what has actually happened? Continuous investments, continuous investments, continuous investments. What is 2019? Again the same thing. So whenever the business is generating free cash flows, वो free cash flow कब generate करेगा? जब आपको working capital requirement ज़्यादा नहीं है, जब आपको capex requirement ज़्यादा नहीं, तभी वो free cash flow generate करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. And you are able to use that money again because see next year again it goes to minus. If you are able to use that money at a higher rate of compounding over time, not two two days, ten days, twenty days, no, maybe three years, four years, five years, ten years. Over time, you will be able to compound your value from a four sixty crore market cap to a thirty three thousand crore market cap. Right. So I want this. Intrinsic value compounding to be as high as possible and sustainable, and the company be able to generate free cash flows. That is that thing. Godavari Power will not give you super normal returns. No, that's not going to happen. It will give you sustainable, slowly, slowly, catch up, chal chal, that we can preserve the capital for fourteen, fifteen percent returns. This is not going to happen. Right? So you need now. Let's take an example of different company called Balaji Mines. Six thousand crores market cap, or ये ऊपर भी चला गया था, और ये नीचे भी आएगा दसी. Fifty percent कितना चुका है? Let's look at Goda ये Balaji Mines. Give me a second, please. बालाजी आपको दूसरा तरीका अच्छा लगता है करो बहुत सारे तरीके करने के लिए Five hundred nine crores is my cumulative earnings. From two thousand twenty, my capital was one thousand fifty four crores. My starting capital was five thirty four crores. Five hundred and twenty crores, my capital has gone up. 
let's do let's do this fair confusion hoga na let's take the starting and this capital only 480 crores mera capital upar gaya hai and 509 crores meri earnings hai to kitna paisa main apni earnings ka wapas laga paya hu mere business mein staggering 94% baki ka dividend bit mein de diya hoga and in this these years from 15 to 20 this was 15 to 20 what is my average return on capital employed is mota mota 17% mota mota maine average pakda 17% so at what rate my intrinsic value compounded in last these many years 16% तो जितना मैं फ्री कैश वो कमा पा रहा था मैं एग्रीगेटेड वैल्यू कंपाउंडेड इज सिक्सटीन परसेंट वॉट वॉज द मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्री कैश फ्लो इट वॉज ऑलवेज कैश फ्लो पॉजिटिव सी नाइन परसेंट नाइन परसेंट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ फ्री कैश फ्लो जितनी आती नहीं है टेन परसेंट इज अ वेरी हाई लेवल इट वॉज ऑलवेज वेरी कैश फ्लो पॉजिटिव दैट इज वाई यू आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ मैंटेनिंग रिटर्न टू 2021, what be, uh, came your uh, free cash flow yield? 10%. And 10% of what? 10% of this number. So this 83 crores is 10%. Now this 83 crores has compounded at 16% for one two years. This is the amount of value you get. Now what happened after 2020? क्यों ये परेशान हो गया ये? Let's take after 2020. इसको हुआ क्या? So this is the three years after 2020. 932 crores of profit. What is my uh, capital employed in the business? Is this? What is the reinvestment? 71 percent. What is the average uh, return on this reinvestments is? 28 परसेंट राइट आर ओ सी आपका बढ़ गया नाउ दिस इज एबल टू कंबाइन ट्वेंटी परसेंट बट स्टिल द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन मैंने आपको बोला दिस इज नॉट योर मार्केट टाइमिंग टूल स्टिल योर स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन वाई बिकॉज यू डिड नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ Free cash flows. Everything you were making, you were putting back into the business. You did not have free cash flows. So what will actually compound the free cash flows? 2023 means they have got this free cash flow, right? So in the last three years, stock price is simply going down, down, and down. And then maybe in the last six months, it's doing nothing. Market wants more confirmation. So, is it a time your uh, Balaji Mines has uh, bottomed out? Very much possible. It attained a median PE. Very much possible. Right. So, not a tool to time. I want a consistent compounder, which is compounding intrinsic value at high rates of return, available at a reasonable valuation. Available at a reasonable valuation. This is how you see your compounding of intrinsic value. Now, how do you get to reasonable valuations? बहुत सारी चीजें करने को आप सिर्फ एक देख लो कि ये मेरा median पे was this a reasonable valuation of 50 p when my median is 20 or was this a valuation lower than my median or approximate to my median? एक आपको एक अंदाजा लग जाएगा. This is not a correct way to value. एक अंदाजा लग जाएगा. Because this business is uh, valued on earnings. This was extremely high. This can be counted as a reasonable valuation. Valuation is a totally different ball game. करने के बहुत सारे तरीके हैं, right? So focus on those businesses not only where your return metrics are high, where your investments going back into the business at high rate of returns are there. So anything above fifteen percent continuously over there and available at a reasonable valuation should be your candidate. For further filtration and looking it to buy. I hope this is clear.
any questions no questions मेरी आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही आप लोगों को आ रही है सर सर आया क्वेश्चन अभी कम दी बिजनेसेस लाइक जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस कर देते हैं ओके से फॉर एग्जांपल दे कीप ऑन एक्सपेंसिंग इन द पीएल एंड ओनली इन दैट केस आपका ये कैलकुलेशन हाउ इट लुक्स लाइक से बिकॉज uh you will not be able to see the uh, you know aapka net profit bhi kam ho jayega okay so aapka reinvestment also will not be seen sir so actually what you have to do is you have to take a pbt you don't have to take a pat number because pat numbers are distorted by uh, taxes right and इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंस कर देते हैं ना ये बेटर नंबर इज एबेट नंबर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उसके अलावा जो भी एक्सपेंस कर देते हैं दैट इज अ रियल एक्सपेंस सो राधा एंड टेकिंग पैर टेक एन एबेट नंबर एंड देन सी हाउ मच ऑफ री इन्वेस्टमेंट आर गोइंग बैक टू द बिजनेस एंड देन ट्राई एंड कंप्यूट मेरा कितना इंटेंसिव वैल्यू कंपाउंड कर रहा कर रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ दैट नंबर ऑफ द कंपाउंडिंग द हायर द बेटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूशन See, I'm not trying to emphasize more on the valuation part. Keep pin point here. This price, pay lena, us pay lena. No, I'm trying to more on emphasize on the right business, the correct business. If the business is correct, even if you buy at a little high price, the growth will take care of you. But all this, this will depend when you are an investor. You are not a short-term trader or a chartist. Because everybody is looking at charts. I mean, here, Lilia, we what will happen? Who will happen? Everybody has satellite portfolios. It is a waste of time to have satellite portfolios. If you want to do it, do it. I don't have no say in that. It's your own personal decision. Satellite portfolios are a total waste. These are flaws, noise, which is give, uh, given to us in our heads. Anything below three years is a trade. Okay. Any other question, sir? So, sir, when you say uh, take a bit, so which means that we are not looking at free cash flow in that case, right? We are looking why, at just the. Why EBIT. not? That's what is point. what is come? See, I am taking what the company has earned. What the company? Okay, right, right, right. What the companies have earned and what they have put back into the business. That is why I am taking an EBIT. I am not considering uh, taxes. I am not considering uh, just one second, sir. Huh? No. I am not taking anything as uh, money given to the money money lenders, the suppliers of capital, the taxes, the government. What is the core earnings? Right, right, right. Are rather right, you can sir. take yeah. pad, rather you can take no pads, one of the same thing. So there are several ways to do it. <laughs> Why I don't want to show uh, these calculations to everybody over here because everybody gets down to excels and numbers. Don't pinpoint the numbers. That is not going to help you to understand the logic, the factors behind those numbers. So if you ask me, 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 क्वेश्चन सवाल ऐसे ही आते हैं सर इसमें ऐसा हो गया इसमें वैसा हो गया ये नंबर मेरा मैच नहीं कर रहा वो नंबर मेरा मैच नहीं कर रहा क्या फर्क पड़ता है जो आपको स्टॉक चार्ट पे देख के चार दिन के लिए लेना है तो आपको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता सो द पॉइंट इज आर आर यू रियली एन इन्वेस्टर टू आस्क दैट टू योर ओन सेल्फ उसके बाद सारी कहानी बाद में आती है Yes, it makes sense. If it makes sense, sir, because I think I'm I was I was analyzing one of the company. I think this only Expro only, and I could mm -hmm. see that the tax part is varying so much. The amount of tax paying year over year. Mm 
so mm. combining the calculation of my volume mislead it ha huh. so what i have done is i have again uh, done the calculations of balaji and i have uh, done it on a e beta part similarly what is coming 16% i the company is able to deploy back 56% money so rather than not uh, looking at even the rocs or rocs those are still secondary for if i want to try and calculate this or to look at this i want to see what is the opportunity size is this the opportunity size which is great probably not anything below 50 is probably not the these are these are the event numbers 16% compounding the other uh, body for this is alkyne mines same business 55% market share and similar kind of a flip flop see 14 to 20 was a boom period and people made lots of money then people lost lots of money again mines so if i see 14 to 20 what was actually happening what was their compounding now i take the event numbers to show you this नो प्लीज अगर किसी को लगता है कि मेरे नंबर वो नहीं मैच कर रहे आप मेरे को ये एक्सेल दे दो ये कर दो वो कर दो आपने शेयर नहीं करा वो नहीं करा सॉरी बॉस नॉट डे टू स्पून फीड प्लीज डू योर ओन वर्क क्या था वो सिक्सटीन टू ट्वेंटी This is my cumulative. So again, I'm taking a pad. Okay, sorry. See, EBIT for me is little different. EBIT for you could be different. Why? Have a look. I have removed other income from EBIT. You will not do that. Because kitab apko wo nahi sikhati. What is my capital employed from fourteen to twenty? Sixteen to twenty. Sorry. What has actually happened? Again, fifty percent. Bolo. So, in this boom period, maybe what? In this pass, that free cash flow opportunity. What I am saying. Reinvestment opportunity was not there. That is why you see these kind of. Numbers, ten percent free cash to yield. Well, in value investing, the book will be such a good idea, right? And stock will be also running. So you will say, "Wow, I have read it, I have learned it." It is such a good idea. No, fourteen to seventeen is sixteen to seventeen was this twenty percent average. कितना इसने कंपाउंडिंग किया तब आप बोलो कि यार ये तो टेन परसेंट कंपाउंड कर रहा है अगर ये टेन परसेंट कंपाउंड कर रहा है स्टॉक वाइज रनिंग लाइक दिस वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट प्राइस इज समथिंग डिफरेंट ये ऐसा गया ना घोड़े के माफिक ये आया ना नीचे घोड़े के माफिक वाई इट इज नॉट एबल टू सस्टेन ओवर यर बिकॉज द प्राइस रैंक टू फार अड From the value, from the fundamentals, this is that the price ranked too far ahead. Why? Simply because of P ratios. ये था आपका twenty. Simply because of P ratios. The price ranked too far ahead. ठीक है. Now if these P's were suppose here only. And this is three times down. The P is very here only. What is actually happening? Till the P see price is coming down from July twenty one, July of twenty one. Yeah, has the P come down? No. Earnings are supporting. Are you sir? Earnings are not supporting. Uta bol gaya. Okay. So this. earnings are not supporting see earnings are not supporting price is coming down price is coming down and p is staying there ah price opposite opposite 
इसलिए इसलिए तो ये इतना धीरे धीरे गिर रहा नहीं तो ये ज्यादा जोर से गिरा होता राइट सेल इट इज हाईली वैल्यू नाइन पॉइंट फाइव पॉइंट बुक वैल्यू सेल इट इज हाईली वैल्यू तो डू यू वॉन्ट टू टाइम दिस सॉरी मिस्टेक इन नॉट अ टाइमिंग टूल डू यू वॉन्ट टू सी कि मैं यहां ले लू और वहां बेच दू और मेरा यहां चल जाएगा और वहां गिर जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा इफ इट इज अवेलेबल एट अ गुड प्राइस एट अ सेंसिबल प्राइस एट अ फेयर प्राइस एंड माई इंटेंसिव वैल्यूज कंपाउंडिंग एंड इट इज अवेलेबल प्राइस आई वॉन्ट टू बी देयर स्टे पुट See, markets are not going to run as per my directions. They are going to go up and down depending on the mood of the investors, fear and greed. Right? That is going to. Keep... Is one uh, good example to you know study in the sense like. Which, which, which example, sir? Finiotex, Finiotex chemicals. There are several examples. You can try and do yeah. many many companies which you like. There are several examples. See, everybody cannot do everything. वो भी आपको पता है जस्ट शेड यू थिंग यू हैव टू लुक एट द सेंसिबल प्राइस इज ऑल्सो इफ द प्राइस इज सेंसिबल एंड माई इंटेंसिव वैल्यू इज कंपाउंडिंग और वो स्टॉक प्राइस तो डिंग डोंग डिंग डोंग करता ही रहेगा वो यू नीड टू वरी आई यू नीड टू वरी राइट If the uh, intensive value is not compounding, and still the price is going up, I, then I need to look at charts and time my exits. That is the time you need to look at charts. So, uh, do fundamental investors don't look at charts? They are, yes, they obviously do look at charts when they have to look at charts, but not always and blindly, which we the technical guys want to do, right? So this is how it works. So I am trying to do with some another company, which has all I think FOMO to sky high, and all of them have FOMO in their mind. What is the company? Who has the most FOMO? Ice cream. Yeah, I know that this is going to be the most FOMO. I know that this is going to be the most FOMO. So I have kept that calculation for you. See the number. 10 percent. You should be looking at this number on a yearly basis or regular basis, right? Because this will be changing, oh. right? Over a period of time, it will be changing. I will not be looking on a yearly basis. I am not be looking on a three-year basis. I should be. I I worry for my investments every year. Orders keep coming and going. To my thing is, I have taken an average of last seven years. This number. To my thing is, now the average has gone up to twenty-two percent. If I make it at twenty-two percent, you will be surprised to see the numbers going to sixteen percent, which becomes very good. But now, I what I want to see is, I want to see the blended numbers. जो आगे जाके ये क्या पक्ष करेगा या आएगा. They are able to deploy back on an EBIT basis. They are able to deploy back seventy-four percent of the money which they are making. उनको dividend देने की जरूरत ही नहीं है. They have room to invest the money back into the business. And one more thing, one rupee invested back into the business has to generate one rupee. So total forty-four crores in, uh, invested into the company. The market cap has gone up, which is good. More than forty-four crores. Right? See, don't ask me for the Excel. Don't ask me for the automation stuff. I am not going to do it. Not even personally for my own self. Don't ask me for the formulas. If you are not able to understand, please pause the recording again. 
you can ask questions for uh, genuine doubts not for silly questions like excel and formulas and ye kaise hua aur wo kaise hua aur meri calculation aur aapki calculation match nahi kar rahi hai secondly i am not going to tell any one of you to study or not to study that is your own discretion to do that who am i to tell you right now going ahead has anybody done any study on expro yes sir i have done but actually i have more questions and concerns the number गोदावरी का जो अपन ने अभी एनालिसिस किया था सुबह के टाइम में वो आपने देखा और कल शाम को जो आप गोदावरी का एनालिसिस कर रहे थे उसके अंदर क्या फर्क निकला सर कुछ सम, बात उसमें कुछ समझ में आई आपको कुछ उसमें कुछ आइडिया मिला यस सर सो येस्टरडे आप बोल रहे थे कि यार गुरु सर आपको आर ओ आई आई सी देखना मैंने आपको आर ओ आई आई सी की बात भी करी उस एनालिसिस के अंदर नहीं सर तो बस फिर अगेन शेयर टूडे with you the reinvestment the compounding of the kagar of the intrinsic value is not something to time the market agar aap bologe ki ye number mera 18% 17% 20% hai aur mera share price badh jayega to dhoka khaoge this is nothing to do with the timing of the market please keep that in mind very clearly aur iska matlab ye nahi ki ye ho gaya to uska matlab wo ho gaya even at a higher rate of compounding your stock price can still come down markets can remain irrational longer than you can remain solvent so please keep that in mind this is nothing to do with 6 months or 3 months or 2 months or one one day or five day or 10 day this is nothing to do with satellite portfolio which in my humble opinion is a flaw in everybody's minds this is nothing to do with charts Until now, unless you are investor, if you are buying and selling your companies in less than three years, you are a speculator. Please take that on face value. Please take that on face value. If I am also buying and selling any company less than three years, I am also a speculator. Three years से पहले कोई investment नहीं होती है. और आप तो यहाँ तो ऐसे लोग जो तीन घंटे में बदल जाते हैं सो दीज थिंग्स आर नॉट यूजफुल फॉर एनी वन हुज ए शॉर्टर टाइम थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स नॉट थ्री मंथ्स प्लीज कीप दैट इन माइंड इट इज नॉट अ टाइमिंग टूल ठीक है any questions kal ye kal jo gpi gpi ke hum log numbers aap maine numbers analyze kiya tha sir to maine mujhe jo dikha sir usme ye dikha ki uska sales down ho raha hai theek hai sir matlab top line uski down ho rahi hai बट मेटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं इतने कंट्रोल्ड हैं या इतने डिक्रीज हुए हैं कि इन्होंने प्रॉफिट को सेम लेवल पे मेंटेन किया हुआ है जितना आपने शेयर किया था उसमें जो मुझे प्राइमर पेस ही दिखा मैंने पूरा डीप में नहीं किया लेकिन उससे मुझे यही दिखा सर तो इसका मतलब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसका इफेक्टिवली काम कर रहा है लेटर मैंने शायद आपने या किसी ने पोस्ट किया था ना प्राइस का चार्ट कैप्टिव माइंड में कैप्टिव माइंस में क्या हो रहा है और जो मार्केट प्राइस क्या है तो अल्टीमेटली ये ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा जो परचेज करके बनाएगा वो उसके मार्जिन और ज्यादा ड्रॉप होंगे पता नहीं सर वो 
धनंजय जी को पता होगा मुझे नहीं पता सर नहीं आप उसमें एलोबरेट करने के लिए बोल रहे थे ना सर तो अब मैं आपका भी जानना चाह रहा हूँ सर अब यही तो बात है जो डिस्कशन हो रहा है वहाँ तो कोई सवाल है नहीं जो डिस्कशन हो चुके हैं वहाँ के सवाल ये मैं, तो मैं नहीं किया था सॉरी तो आप, तो आप तो नहीं किया था आपको सर सुबह वाला कॉल देखना चाहिए सर अभी जस्ट ऑफिस से आया देखा कॉल चल रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया कोई बात नहीं सर आपको जब टाइम मिले आप देखो सर ठीक है तो कैन वी टेक द एक्सप्रो डिस्कशन लेटर ऑन हाँ सर जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था फर्दर फर्दर एनालाइज इट आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट इंटरेस्ट सॉरी द टैक्स रेट्स दैट आर चेंजिंग सो मच क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर वेर कैन गेट हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाई दैट चेंजेस सर एनी आर बिकॉज ऑफ डिफर टैक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेनली बिकॉज ऑफ दोज ओके to get to those go to the annual report and see the deferred tax assets and liabilities okay why, for, why, for last couple of years and why do these deferred tax assets and liabilities come because the depreciation schedule in companies law is much different than depreciation schedule in income tax law so that is why these deferred tax assets okay. and liabilities come these are the main reasons for that okay chalo thank you enjoy your sunday